各位变态，大家好，我是魔王。在1989年，街机厅里面出现了一款非常中二而且又震撼的游戏开场动画，在雷雨之夜中出现了一把武士刀，持刀人是一个肌肉壮硕的蓝眼忍者，一道道闪电划过了夜空，忍者在雨中快速的奔跑，他一直跑，一直跑，一直跑，一顶照，一顶照，一顶照，然后突然纵身跃起。跟一个戴着面具的肌肉男在空中较量，然后肌肉男就不知倒地。魔王在这个时候就学到了，这东西不讲武德。然后就出现了经典的标题字幕，这就是本次要给大家介绍的游戏《忍者龙剑传》。人家有根的，你的有根的。咱们废话不多说，直接开打。所以，我们现在就可以看到一个忍者坐在小船上面，说忍者来到了美国。然后再来就是有一个忍者把荧幕的玻璃给撞破之后，我们就开始了第一关哈。哎，首先要先说会玩这个游戏，是有些变态在魔王的影片下面留言说，那个街机的忍者龙剑传其实也很难，可不可以请魔王示范一下这要怎么打哈？那魔王当年在玩的时候也是一下就死了，原因是因为哈，你看这个攻击判断有点奇怪，哎。也就是什么？也就是，如果你要用拳打脚踢，要用普通攻击，要攻击到敌人的话，你要稍微抓一下距离，跟他错身的那个节奏哈。所以这个难度，我觉得最难的是在这个地方啊，也就是敌人的攻攻击判断很强。再来是，我方所操作的这一个忍者龙准啊，他也没有比较厉害的攻击方式。我们看到顶多就是抓在那个招牌上面双脚踹嘛，这招叫做反动处。这个是魔王玩起来哈，除了拿剑之外哈，就是这一招比较有效。再来你看，可以把敌人抛摔过去，这一招叫断头摔哈。然后我们在破坏那个游戏里面的招牌跟物品之后，有的时候会在里面掉出道具，像现在手上拿到的就是龙剑，然后这个剑也不是让你无限制一直挥啦，就是只能挥十次，然后后来你又要靠一般的拳打脚踢。所以这个游戏魔王觉得最难的部分就是基本的打击判断是比较难的。那当然，你把这个东西都掌握之后，这游戏如果要过的话，还是需要很多运气哈，因为道具的出现基本上都是乱数。讲到这边，要先介绍一下，就是忍者无体技，就是我们在操纵这个忍者龙准的时候，它基本上可以使用五种忍者的体术，也就是第一个就是连打攻击，就是三段连续拳。第二个就是断头摔，就是我们在跳跃的时候再按攻击，就可以把对手给甩飞了。再来就是反动处，也就是刚刚有示范过，忍者抓着墙壁上的招牌，然后就可以用双脚去踹敌人。这个东西就是很快让敌人倒地，这个就是反动处。再来就是刚度之术，我们可以跳到钢管上面，然后一直往前面走，哦，就是飞檐走壁的概念就对了。最后是飞鸟反，也就是踩着墙壁翻跟斗。哦，就是基本的这五种体技。好来，基本上你看，我们不知不觉就已经玩到第一关的中后段了哈。你看，这些拿着镰刀要砍人的敌人哈，都相当的具有就是呃日本风格。但是日本人自己是觉得，他这整个游戏的设定比较偏向西洋忍者，而不是他们自己认定的忍者，因为他觉得就是这个。忍者龙剑传里面的忍者哈长得太壮了，啊，他们印象中的忍者应该是小巧灵活、动作快，这才是符合他们忍者需要的那个定义哈。好来，不知不觉我们已经到第一关的王啦，你有没有看到这边就是在卖围巾啤酒哈？就一个围巾人，然后你看把门撞开之后都是几列阿布伊啊，这个相扑选手就是。哎、欸，一般美国人所认定的那些日本的相扑选手，感觉是像这样子。那你要看到他背后还有刺青，是一个一番，都是一级棒，就是第一名的意思。可各位要知道一件事哦、喔，如果你刺青的话，那个在相扑你是不能进图表的，你知道吗？所以就整个就是乱来哦、喔。好来，那一般的敌人就是我们若让他倒地两次的时候，他就踹起来了。然后像这一关的这相扑选手，就是他的体力是一般正常的两倍，让他倒地四次就好了。所以你拳打脚踢三下，然后他也会倒地，或者是你直接用那个断头摔，他也会直接倒地。所以如果是要效率快的话，还是用摔的会比较快哈。哇，你看魔王不小心被他抓到，给拢掉。好啦，那摔下去，我们这一关也就过啦。第一关过关。
好来，第二关一开始我们就到了高速公路上。第二关它在设计的时候也是颇富巧思的，也就是前面的三分之一的关卡就是要过马路。那个，如果你不小心在这里面被车撞到的话，然后体力就会损失哈。啊，这边我觉得也是非常具有特色的一个设计哈。哎，在这边要特别的跟各位变态宣传一下，就是啊，魔王看到最近哦，这几这几年啊，很多人哦，在过马路的时候都不专心的过马路。你你啊，拢在看手机啊，哦，啊，男生也看手机啊，女生也看手机啊，哦，安尼起来有够危险的。所以在这边要跟各位宣导一下哈、哦，各位变态如果要过马路的话，哦，拜托，卖你看手机啊，哦，安尼起来就危险的。啊，你一定用手机啊在看 A 片哦，你小鸡鸡只会越来越小啦。这样各位了解意思吗？好了，那我们在通过这里之后，就到了就是第二关的后半段啦、啊。这边开始就要应付很多敌人了，那这边就要靠你平常的那个，就是拳脚功夫啦。那魔王会建议说，哈，如果像是敌人这个状态的话，用你看挂在那个。柱子上面的反动反动处吼，这个在攻击还是比较快的，因为我们一般的敌人只要踹两次，然后他倒地两次，他就踹起来了。好，忍者龙剑传 s e a t e c m o 在一九八九年二月发行了一款街机动作游戏，非日文版，标题是《忍者外传：忍者改变》。游戏舞台是以美国为中心，描述了作为龙之忍者的主人翁龙准。打击犯罪集团的故事。值得一提的是，本作是第一部以《忍者龙剑传》为标题的作品，但是它跟任天堂版是没有任何关系的。整个故事是基于西方人对于忍者的刻板印象，进而变成了西洋式忍者形态的浮华风格横向卷轴动作游戏。而本作具备了高低差的游玩要素，玩家可以透过按钮的组合来执行忍者的各种相关动作。值得一提的是，两名玩家是可以同时进行游玩的。忍者龙剑传的故事剧情是叙述一九九九年美国的恶魔岛监狱发生了大规模的越狱事件，幕后的黑手正是大预言家 n o s t r a d a m u s 他的后裔，也就是身为邪恶司令的 b r e d o d a m u s 他正试图实现他的祖先 n o s t r a d a m u s 的伟大预言，带领世界走向毁灭。于是他带领着越狱的囚犯们，将他们分散到全美各地，并打造出了一个庞大的犯罪组织，最后终于绑架了美国总统。但他手上目前正掌握着洲际弹道飞弹的发射开关。为了避免事态失控的政府人员，就从东京召唤来了两名暗杀者人，前往美国的都市丛林，摧毁布雷多达姆斯跟他的邪恶组织。好来，不知不觉都已经到第二关的首领哈。你看这个飞车党的两个巨人头目，看起来很明显的就是在致敬八零年代的天王摔角巨星 The Road Warrior。也就是神鹰战士跟野兽战士哈，那个如果在看摔角的应该知道魔王在讲的是什么哈。那个当年就是他们这两个人也是摔角场上的超级巨星啦，所以你看这游戏里面也会使用，就是他们的就是致敬他们的形象。但是其实这个角色在打魔王觉得也没有很难啦，他只是看起来大只而已，然后一样就是让他倒地个四次之后，然后他就也叉起来啦。好了，那这一关我们也就过了。第二关过关。好来，第三关很明显的，我们看一下这背景，这都是 Las Vegas 哦，就是赌城啊。那么很快的大跳跃之后，哦，翻上了钢管，我们就趁机绕跑。因为如果以破台通关为前提的话，能少打几个敌人就少打几个敌人哦。啊，这边魔王要特别跟各位推荐一下，就是魔王觉得这个街机版的《忍者龙剑传》哦，它的那个背景画的是很用心的。那你可以看到，就是充满了八零年代的奢华风哈、哦，不管是电灯泡啦、霓虹灯啦哈，那是画的是很不错的。然、啊、如果你看得懂英文的话呢，那里面有非常多的彩蛋哦，是极富趣味的。啊，魔王这边跟大家推荐一下。啊，接下来呢，就是有个东西要跟各位变态讲一下的，就是哎，有些变态在魔王的影片下面问说：“嘿，魔王，你是不是那个宇宙囧片王的那个魔王啊？因为你们都叫魔王呢，你们是同一个人吗？”啊，先跟各位变态报告一下哦，这个宇宙囧片王的作者呢，他原来是在做摔跤网站的，那个网站叫做摔跤图书馆。那魔王过去也非常喜欢看摔跤。
，所以也曾经跟这个作者，也就是我们都叫他摔跤大魔王啦，哦，曾经有跟他一起网剧过，但是魔王本身并不是摔跤大魔王。所以，如果你要变态，还要再问说：“哎、欸，你是不是宇宙囧片王的作者？”不好意思，不是，因为当时摔跤大魔王，我是变态大魔王哦，这个还是有差的。你总不可能说啊，龙龙叫魔王啊，就是同一个人哦，啊，就是不一样的领域哈、哦。各位希望可以理解一下。好啦，这边要另外跟各位讲一下，就是第三关的这个首领呢，魔王认为他是整个街机版的《忍者龙剑传》里面最难缠的首领了，所以尽量在第三关的时候呢，就是能够保持，就是你的体力值哈，尽量在全满的状态下去应付这一关的首领，这样比较好打哈，因为他就是这一关的首领是一次出现三只的。然后，如果要打小兵的时候，怎么样才能打得好呢？就是因为这个游戏是有高低差的，所以你看魔王可以跳上来之后，就在那边等他，直接就暗算他。所以这个游戏就是尽量的在高低差里面来回跑哈，然后再尽量多利用反动出去打打敌人哦，这样才能够就是哎呀靠北被打下来。就好啦，没关系啦，那我们就是在。赶快去下面跑位，对，这个游戏就很注重走位啦，就你只能在不断的跑位的过程里面，然后找到敌人的那个空隙跟空档，然后攻击他。因为我们的主角其实本身并不强。好啦，不知不觉已经到第三关的首领了。这个第三关的首领看起来非常高哦，结果有大概三个人那么高。就结果状况是怎么样？你看打开就是三个人叠在一起。哦，手上都装有铁爪。其实刚那个造型哈、哦，魔王觉得这个哦，美术人应该是有看《九九冒险野狼》，因为很像里面其中的替身叫死神十三哈。好来，这个玩这个敌人就是首领要攻略的方式，就是尽量哈、哦，首先先一个人打一个。你看另外两个被我拖住哈、哦，所以尽量就是啊，不小心摔倒了啊，没有关系。尽量就一对一打啦，然后他比较麻烦的是，你吹他两拳之后，他还会后空翻要打你，所以你要赶快走位跑掉。然后如果不是拳打脚踢的话，就尽量用那个断断头摔。哎，好，我们现在就这样解决掉一个了。哦，再多打一下，你看他后空翻之后又要攻击你，这个时候就是不要恋战，打个两三拳，如果他就往后退，那你要赶快就是移位。好，再刷一下。等下剩剩这两只，应该再打个一两下，它就串起来了。然后这里比较重要的就是你怎么在错位的时候把攻击的距离给量好哦，因为这个还是有点小要诀的、啊、如果你有办法把攻击的距离量好的话，这个游戏要破关其实也没有很难呐。好了，再刷一下，啊，个串起来啊，这个趴起来，好，那我们第三关也就过啦。我们再到下一关去，第三关过关。好了，我们现在要攻略是第四关。第四关的背景其实就是美国大峡谷哈。然后我先跟各位讲哈，从这一关开始，那个整个游戏它的长度都变得比较长，然后敌人的数量也变得比较多。那魔王会建议就是尽量哈，你看我们现在就挂在那个栏杆上面哦，树枝上面就用反动处。那反动处就可以快速的帮你把一些小兵啊、杂兵给解决掉哦。就是可以的话，就是尽量好好的使用这些东西。这个是游戏里面就等于说让你偷鸡啦，哈、哦。再來是这个游戏里面的道具都是乱数在出出的，除了那个保送的保送一只的那个小忍者道具之外，哈、哦，那个是固定的，其他的基本上都是乱数出。所以有的时候会出现恢复体力的胶囊，然后有的时候不会，挨的时候只是加分而已。这个东西就变成，如果魔王还要把每个东西都打破，再来把看看能不能找到那些道具的话，实在是很浪费时间的。所以我们就以通关哈，能够尽量快速通关作为基础哈。好了，游戏玩到这边开始，你可以看到右边就是。一个峡谷峡谷的状态嘛，哈，就是一个山谷的形态。然后这里开始会有很多的那个杂兵会出现
然后这个杂兵就是你看这个戴黄色，就是戴面具的，这个穿黄衣服的哈。阿德话就是要打倒他两次，他才会叉起来。然后但是啊，看不小心被打到。但是其他这些戴小面具的哈，这一些小兵就是杂兵，你只要踢倒他一次，打倒他一次，他就叉起来。啊，需要注意的就是旁边这个拿着木头的哈，这个阿布伊哈。因为它比较麻烦，如果你用反动触的话，它会隔得远远，就拿那个木棒就打你，哦，这就比较啰嗦。阿、啊、魔王这边就用一个简单的卡点，哇，靠北被打掉了<咳>。先把大部分的敌人都解决之后，你看我刚刚右边吃到那个，这是唯一固定的哈，固定的恢复体力的道具哈，会全满哈，因为这边的敌人其实相对多。所以我们要把这边就是陆续的都打打倒哈，啊比较重要是走位啦哈，然后再来是敌人的攻击，还好整个游戏里面它不是很主动，所以就是简单的清场之后就可以继续往下走。然后到这一边还有一个比较有趣的地方就是那个水潭嘛哈，像这个小湖泊，你必须要挂着跳过去，可这边会出来一个又像鱼又像人的又像河童的一个奇怪的生物。那你就是用反动处把他赶走之后，哦，赶快踢前面那个阿布，因为他马上就要攻击你了。然后这边就个小药卷，你可以把他打到水里面去。好，我们再把后面这个给清掉。好，给踢不到，再换个位置。好了，把他踢下去之后，他就叉起来啦。啊，这边有两条路，一个是往上走，一个往下走。哦，阿魔王会建议先把上面的敌人引下来之后，然后把他直接踢踢走。哎，这样子就直接上钉，好上一堆老卡摄影库。然后接下来就是魔王会觉得走上面会比较安心呐、啊，原因是因为你如果在下面被抓到的话，会直接少一只哈。那与其这样，干脆就在这边打一打。我们发现魔王就是在清场敌人多的时候，就会尽量用断头摔哈。我们用高低差再打一下这个人，他好不下来，不下来我们就继续走啦。好啦，那我们就到这一关的头目啦。这一关头目就是两个第一关的首领，就是冷牙捕鱼哈。然后可以看到，就是我们的背景后面一个人头哈，它就是一开始我们在说的，就是一个法国裔的犹太人，他是一个预言家，叫叫做 Nostradamus。那个这个人其实是一个天才哈，就除了出了很多的那个预言哈。再来就是他自己本身在37岁的时候也是念医学，也、欸、是医生，所以不管在他生前或身后，都有非常多狂热的崇拜者崇拜他哈。这个如果各位变态有兴趣的话，可以就是去看一下他相关的资料。那个还有出一本书叫《百诗集》啦，如果魔王没有记错的话，就把这个世界上很多将来会发生的事都预言写在里面，有点像我们那个烧饼哥一样。好啦，那这个阿布伊有没有？我们很简单的就打过啦。啊，这这一关第四关也就过啦。第四关过关。好来，第五关开始，它的玩法其实跟上一关是差不多的哈，所以攻略方式也就是尽量快速的找一下栏杆，然后我们就用反动处这样踢一踢就好啦。好，来说到这边，就有一些变态私底下写信来跟魔王靠背，他说：“魔王，吼，你兄弟，你你靠背，影片风格不好，这样魔王全力做叶配哦。”干，魔王就说：“我今天做影片就是一个兴趣，我不靠叶配过活，而且像魔王频道的订阅观众，通通都是老变态，基本上这个年纪就是生活压力最大的一群，对上对下，每个人看到他都马被偷挤。”但是就是自己没有什么钱可以花，而且在这个年纪该肥累的早就肥累过了，因为全身上下除了肝都剩下嘴最硬，所以魔王评估过了，在魔王频道只有吃的东西才能活得下去，所以在这边魔王就要来夜配啦。各位朋友大家好，魔王的亲戚大家报告，请您加播订阅魔王频道的酸民、正义魔人、道德魔人跟老皮。家中懒觉、社畜、放牛的那个地雷亲戚，来，今仔日我就给你介绍几名魔王金工变变王。好，你食了懒觉的顶卡手的那个头壳无清楚，够你规天脑雾马西马西，不知不觉疯狂躲内魔王，还会分享魔王的影片给身边的老变态。请记得，正常人就不要分享给他了，因为魔王只收变态。
，来，今麦听卡机点回来助眠，零二二四八七九八七九八七，空二二四八七九八七九八七，就是你是白痴，就白痴，就白痴。阿摩啊，为什么会多一个电话号码呢？因为都是你别急啦，感谢大家。好来，魔王靠北完了之后，我们继续往前面进攻哈。这边就是跳上上面的那个火车轨道之后啊，我们把这些敌人逐一给解决掉之后，前面又会出现一大堆就是戴面具的这些小兵哈。然后这边跟我们前面前一关遇到的其实差不多了，你只要把它打倒一次之后，然后它就直接串起来。而这个问题就是这边敌人的数量是比较多的，所以我们就要边打边前进，边打边前进。因为如果在原地不动的话，哈，敌人会越出越多，哎，所以很容易造成被围殴的状态。那我们就是跳到敌人的后方之后，尽量让它站同个位置，然后再来绕跑。啊，这个时候就赶快跳到桥下。这边有个要诀就是。哦，只要一下来就把它打到后面去，哦，这样是还是比较方便解决的。好，来不知不觉我们就到这一关的首领啦，哈、哦，一样又遇到我们的 The Road Warriors， 哎、欸，你看这个就很明显的就是在致敬他们，哦，啊，也就是跟第二关是一样的啦，哦，虽然颜色有点变，但是打法是差不多的，所以这里的难度也没有很高。然后比较需要注意的是，有时候他们会用双人联，就是联合技哦，就是一个把你甩到旁边，另外把你抓起来摔哈、哦、啊。这边魔王就不示范给大家看了，所以这边一样就是把各关的那个小喽啰啊跟头目啊哈、哦、给打倒几次之后，它就串起来了。来，再把这个摔一下。对实际上就是各打倒几次，它就串起来。好啦，剩最后一只啦，这个再打倒四次。基本上这一关就过了，啊，比较重要就是你要抓一下，在攻击判断的时候，在攻击判断的时候，稍微哦往下离它一点点距离之后，你就要先出拳了哦，这样我们这一关就过啦。第五关过关，好了，各位变态，我们接下来要进入到第六关哈。第二关魔王阿先讲哈，这里面的敌人，特别是上面拿棒棒的这个黑色的阿布伊哈，他的攻击力是原先的两倍哈，所以被他锤一下会至少两格血，非常痛哈。我们在这边就尽量利用高低差来打这些敌人哈。我们可以注意一下他的背景哈，非常的九旧风，你会看到那个鬼面具啦、石甲面啦、啊，然后还有就是他的那个背景的浮雕啊，都是非常的九旧风。我想这个当初在设计背景的这个 art 哈，应该是非常喜欢九九冒险野狼，因为发现有相当多的风格都是类似像这样。然后在这里在打的时候，就是我们尽量利用高低差，他从上面下来要打你的时候，我们就先偷袭他。啊，魔王一定会先解决掉这个这个阿布里啦哈，因为我们用反动处的时候，他会远远的拿那个木棒直接攻击我们，就变成他打得到，我们打不到他。那剩下这些小兵只要小心应付哈，应该用反动处打一打，那就过啦。好啦，接下来我们要遇到第一个首领哈，这一关其实相当长哈，是所有的关卡里面魔王觉得最长的。啊，长的地方就是在于有很多那个头目跟首领。我们遇到的 Road Warrior 这个这一对兄弟啦哈，飞车党首领。而这个在打的方式跟过去是一样，其实没有什么太大的差别。唯一需要注意的就是，因为小兵也会一起出现哈，要把这些小喽啰一起打倒。我们就先干掉一只，啊，上面那个阿布伊就卡卡卡点，把它卡住。我们等一下再来收拾它。啊，好，这个打死之后，我们就上来先收拾这个阿布伊哦，因为它打一下很痛，夜长梦多，比那个一般的魔王打还要来得痛。我们先把它干掉。好，这个游戏反正重点就在于啊，命中的时候它的判断比较奇怪，那也就是用距离稍微隔开一下，就是上下移动稍微隔开一下之后，提前先出拳出脚，这样你的命中判断就会变高了。好，来我们继续往下走哈，可以看到其实整个游戏玩到这一边，它的背景设计，魔王这边是相当出色的。然后在这边赶快抓到那个栏杆之后，我们用反动处先把这些小兵解决一下。这个游戏在玩的要诀其实就是不要太急，因为你越急哈就越容易死，因为时间一定够啦。如果要
那个通关的话，哈，通关破台的话，慢慢来永远是最快的。那看到前面也有一个小喽啰，我们就是把它引下来之后，再把它打倒，这样是最稳定的。我看到上面这两张被卡住了，哈，好像下不来的样子。好啦，算了，我们继续往前走，卖个太小。来这边又遇到一些小喽啰哈，就是先把距离拉开之后，然后把判断给抓好，这样其实这边要过也很快啦。在这里再玩就是要诀是尽量不要少，就是损失你的体力哈，因为在这里我们现在遇到下一个敌人就是又是那个三个铁爪兄弟哈，这个其实是魔王认为是最难打的。关键跟他死神十三呢。好了，我们看到后面有一个雕像哈，那个就是我们刚前面有介绍的，就是游戏里面它就是 n a s t o r a d a r u s 就是一个预言家哈。所以整个游戏就是环绕着这个故事剧情在跑。那我们现在就是先慢慢的引一只下来。其实这三只很难打，而且这一这里就是它的强度又变得更强了。所以要一边打，看，你看啊，不小心被打到，损血了，你他妈嘞！看怎么三只都一起下来，再引一下，哎呀，靠边！哎呀，先摔先摔，把距离拉开，就一不小心就体力就一直下降。我们现在只好就是一边引又一边打，啊，不行啊，又被打到，不行的话就是。用翻滚把距离拉开哈，那你看我们的那个断头摔，其实也要好好的应用，但因为一次要打三只哈，这蛮难的。好吧，那又剩下一点点血，只剩下一格血了。小心的把它打倒之后，我们就要打最后一关的王了。好了，我们现在要挑战这这里就是这一关最后的首领哈，最后一关的王，这个就要做设定叫 Blade d a m u s 就是刀锋的意思啦，刀锋的意思。我们看到那个背景在画哦，这个是也很有九九风哈，还请阿甘娜姐的西变台，哎，阿就拿双刀。这个王在打的时候，其实就是只要靠近他哈。稍微离点距离，然后先狂出拳脚，这样打没两下他也就死了。这个魔王觉得反而他很逊，哎、欸、啊，其实他会喷火，又出双刀啦。但是魔王的打法这样子就是粘在他身上，稍微隔点距离，然后马上就揍他。这样子他其实还来不及出绝招就被我们揍死了，就反而觉得这关王很烂。好啦，阿内兰都破台啊，我们就看到我们又坐着船回到了东京哈。啊，这个就是《忍者龙剑传》的通关破台画面啦、啊。好，来通关画面，最后就在《忍者龙准》坐在鬼面宝座的特写画面下，我们看到制作小组的名称逐一浮现在屏幕上。啊，这就是《忍者龙剑传》的通关画面啦、啊。本款游戏的难度算是高的，当你能够看到通关画面的玩家，基本上都是拿着一叠硬币在游戏机前面，死了就投币，所以是用钱去堆出这通关画面的。而当年《忍者龙剑传》这款游戏的系列，因为游玩起来难度很高，所以当时的游戏媒体对其指摘的时候，开发小组的负责人板垣半信表示：“很难就好好加油啊，直到可以通过为止嘛！啊，让自己进步也是一件很有趣的事啊。”哎，这看起来似乎就是一个很荒谬的评论，但是也同时建立了《忍者龙剑传》这款游戏的设计基调。所以我们看到啊，任天堂版本的《忍者龙剑传》它的难度也是很高的，很多玩家似乎也被这款游戏虐得不要不要的。但其实对于我们这些老玩家来说，被虐是常态，玩熟了之后，被虐的可就是敌方了。所以会喜欢老游戏的玩家们，基本上都有变态的硬属性。如果你没有几分耐心跟恒心，这些老游戏还真玩不下去。魔王在想，这就是世代间的差异了吧？好来，魔王最后要说的就是这个街机版的《忍者龙剑传》，其实它的打法非常的多种，所以如果你有更快、更厉害的打法的话，请你就拍个影片上来跟大家分享一下，不要在下面留言说“干你娘，你要怎么打？怎么打？怎么打啦？”我刚刚干，然后好小哎，好干，你都很皮来，这样大家 OK 吗？
。最后魔王就为大家献上一段《忍者龙剑传》最知名的就是你哪没错，还要接关的时候的画面。因为这个东西看起来非常的经典，非常的惊吓。那、啊、么这款游戏就为大家介绍到这边啦，下次有机会再帮大家介绍一些有趣的怀旧游戏。我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿贝。我们下次见。